इस वीडियो में बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में जब भी कोई दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी जाती है तो उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर कांटेक्ट फोर्सेस अप्लाई करती है तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये कंसीडर कीजिए ये दो बॉडीज है ये ब्लॉक और ये ग्राउंड अगर एक कॉन्टेक्ट में रखेंगे तो इस पर एक्ट होगा कॉन्टेक्ट फोर्स ये दोनों एक दूसरे पर एक्ट करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर ही हो तो तो चलिए ये लेते हैं कांटेक्ट फोर्स तो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर एक्ट करेगी जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसका मतलब कि न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होगा तो ये कांटेक्ट फोर्स अगर अलग डायरेक्शन में तो जरूर इसके रिजल्टेंट मतलब कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं ये रिजल्टेंट है तो कंसिडर तो कर सकते हैं ये उसके कंपोनेंट्स से तो ये दो कंपोनेंट्स जब कांटेक्ट फोर्सेस के निकलेंगे तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स जिसे हम डिनोट करेंगे एन से और जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा उसे डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से और इसे कहेंगे फ्रिक्शन तो एक्चुअली में फ्रिक्शन क्या होता है ये हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ बातें देखेंगे कि जो हम कॉमन सेंस के आधार पर बता सकते हैं तो अगर मैंने यही डायग्राम निकल ये ब्लॉक है हमारा तो अगर इस ब्लॉक को मैं इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं तो ये ऑब्वियस है कि अगर ये इस ब्लॉक को अगर मैं इस डायरेक्शन में खींचता जा रहा हूं तो फ्रिक्शन उसे इस डायरेक्शन में जाने से रोकेगी तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट होगी राइट तो फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स एप्लाइड तो चलिए अब देखते हैं कि कांटेक्ट फोर्स कैसे निकाला जाता है तो इस डायरेक्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों कांटेक्ट फोर्सेस है ये एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट एक्ट कर रहे हैं तो अगर इस कांटेक्ट फोर्स ये जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है ये निकालना होगा तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल एफ स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर राइट इन दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर जिसका अंडर अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा टोटल कांटेक्ट फोर्स तो इसे निकालेंगे कैसे एक एग्जांपल लेते हैं चलिए कंसीडर कीजिए इस बॉडी का जो मास है जो ब्लॉक का मास है वो है 400 ग्राम विच विल बी इक्वल टू 0.4 केजी राइट right? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम कंसीडर करते हैं कि ये टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और फ्रिक्शनल फोर्स हमें दिया हुआ है थ्री पॉइंट जीरो न्यूटन तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा एन जो कि होता है नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है बस एन इज इक्वल टू एम जी ये फॉर्मूला यूज करना है वो किस तरह क्योंकि ये जो एन है ये फॉर अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसके बराबर अपोजिट जो एक्ट करेगा वो होगा मास तो ये दोनों कंपोनेंट की वैल्यू एक दूसरे से इक्वल है इसीलिए हम एन की वैल्यू एम ले सकते हैं तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं एन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन इज इक्वल टू फोर न्यूटन अब हमें कैलकुलेट करना है कि एफ क्या आता है टोटल कांटेक्ट फोर्स तो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर मतलब सिक्सटीन प्लस एफ स्क्वायर मतलब नाइन वो आएगा अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव तो एफ की वैल्यू हमें आएगी कांटेक्ट फोर्स विल बी फाइव न्यूटन हम इन दोनों मतलब नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स इनमें का एंगल भी निकल सकते हैं 
ये जो एंगल आएगा इसे अगर हम थीटा कंसिडर करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है बस हमें जोमेट ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ये साइड इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस साइड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ वेक्टर तो इसकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं एफ एफ डिवाइडेड बाय टेन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेंट एडजेंट साइड की वैल्यू है नॉर्मल एन इनके अगर वैल्यूज डालेंगे एफ की वैल्यू है थ्री और एन की वैल्यू है फोर तो हमें मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री बाय फोर और थीटा की वैल्यू मिलेगी टेन इनवर्स ऑफ थ्री बाय फोर अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगी थीटा की वैल्यू मिलेगी थर्टी सेवन डिग्रीज इस तरह से हम कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स का उसके साथ किया बनाया हुआ एंगल ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये बहुत बार कैलकुलेट करने के लिए हमें एग्जांपल्स में दिया जाता है इसलिए मैंने इस वीडियो में इस चीज़ को कवर किया है तो एक्चुअली फ्रिक्शन क्या होता है ये जानने के लिए मैंने ये कवर किया कि फ्रिक्शन बस एक कंपोनेंट है नॉर्मल फोर्स सॉरी कॉन्टेक्ट फोर्स का तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए थैंक यू सो मच